So bismillahi walhamdulillah wa salatu wa salam ala sayyidil mursaleen Muhammadin al-Amin amma ba'd. So uh, thank you, Brother Farhan, uh, for another opportunity, inshallah. So today, what are we going to talk about? Today, we were going to ask you about the current war that is going to be in Ukraine and Russia. Is it going to stop or stop or stop? Or is it going to be in which direction you are going to be in which direction? How do you analyze all this situation? Oh, this is a difficult question, but I will tell you some things about it. First of all, it is that the Rus, Rus, रशिया इसको उस तरह का रूस ना समझे जो पहले था जो सोवियत यूनियन के अंदर नीचे जो रूस रशिया था यूएसएसआर ये वो नहीं है ठीक है वो एक इनकलाब लाए थे कुछ यहूदी लोग और इसी इलाके से यूक्रेन से ओके नाट्स ये जो ये जो रशियन रेवोल्यूशनरी जो पार्टी थी स्टालिन और लेनिन के साथ मेजॉरिटी उसके लोग जुएश थे ये एक मैं एक बात कह रहा हूँ तो वहाँ के जो क्रिश्चियंस थे मेजॉरिटी सारे क्रिश्चियंस थे वहाँ का जो जार था वहाँ का जो किंग था वो भी क्रिश्चियन था इनका जो मजहब है ये वही मजहब था जो हराकुलिस का था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यानी कि � और इनकी औरतें जो हैं वो भी हिजाब करती हैं अच्छा जो इनके हाँ जो सेक्युलर लोग हैं वो तो हिजाब नहीं करते लेकिन इनके हाँ खासतौर पे इनकी खबरतीन जब चर्च में जाएं या ये जिस राह हमारे यहाँ होता है कि वो जब कुरान शुरू करते हैं तो औरतें तो बट्टा ले लेती हैं तो उस लेवल पे वहाँ प क्रिश्चियन है और उनके हाँ ये है कि उनके जो पादरी हैं उनकी दारियां हैं और उनके हाँ ये है कि यानी कि वो यानी कि वो सेक्युलर नहीं है सेक्युलर नहीं है उनके हाँ बहुत एक दीनी मजाज है उनके हाँ रहबानियत बहुत है इस वक्त में खाते रशिया में हर रोज तीन चर्चेस बन रही हैं हर रोज तीन यानी उर्दू में चर्च को क्या कहेंग वो तीन चर्चेस हर रोज बन रही हैं वहाँ पे तो वहाँ पे जो सिचुएशन है वो क्योंकि आपको पता है कम्युनिज्म आया कम्युनिज्म ने यानी कि वो दीन या रिलिजियस या खुदा का एक एक किस्म गला गुंडा उसका यानी कि दे ट्राइड टू सफेकेट रिलिजन दीन कोई भी दीनियत की बात उसको चर्चेस सारे बंद कर दिए यानी कि बहुत यानी कि दीन को जो है कोई खुदा नहीं है और इसको जो है बहुत बुरी नजर से देखा गया दीन को तो अब जब वो यूएसएसआर गिरा तो एक चीज जो ना अमेरिका ने सोची ना जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने ये नहीं सोचा कि जब उनको ये था कि जब यूएसएसआर गिरेगा तो इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएंगी कि वो पूरा हिस्सा जो है टूट जाएगा, वो दोबारा नहीं जुड़ेगा। उन्होंने जिस चीज को फैक्टर इन नहीं किया, वो ये नहीं फैक्टर किया कि इनका जो चर्च है वो सारा एक है सारे इलाके में। ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है वो ये पूरा रूस भी है, यूक्रेन में भ वो ये कहते हैं वो उसका कॉलिंग यही आज जो खास तौर पे आया उसने कहा कि नेटो जो है वो हम हमारा जो यानी जो दीन है उसको स्प्लिट करने की कोशिश कर रहा है यानी कि जो जो हमारे जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के जो लोग हैं उसको स्प्लिट कर रहा है ठीक है क्योंकि जो वो जो यूक्रेन जो रशिया का जो पेट्रि� ये सारे इलाकों के लिथुएनिया ये इन सब का पादरी है अच्छा वो यानी तो जो यूएसएसआर टूटा है तो उनको ये था उन्होंने सब कुछ देखा इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली जब टूट जाएगा जब नेशन स्टेट टूट जाएगा तो इसकी बहुत बुरी हालत हो जाएगी और फिर उनको ये था कि जिस तरह अक्सर मुसलमान मुल्कों के बारे में देखा जाता है कि इस इधर की रिसोर्सेज किस तरह ली जाए ठीक है इधर की रिसोर्सेज किस तरह ली जाए तो 
उन्होंने ये सोचा कि क्योंकि आपको पता है यूक्रेन इन रशिया इज द ब्रेड एंड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि जितना भी मीट आता है दुनिया में यहाँ तक के मेरे ख्याल से लोगों को ये शायद मालूम ना हो लेकिन वर्ल्ड वॉर टू भी यूक्रेन में शुरू हुई थी अच्छा और उसकी वजह ये थी कि हिटलर चाह रहा था कि मेरी फौज के लिए खाना चाहिए तो उसने अटैक किया यूक्रेन को ताकि ये जो इधर की जो एग्रीकल्चर है वो उससे जो है मेरी जो फौज है उसको जो है खाना मिलता रहे ठीक है तो पहले तो जर्मनी और रशिया की दोस्ती थी लेकिन जब उसने कुछ चीजें सोची तो उसने सोचा नहीं मुझे ये इलाका चाहिए क्योंकि ये इलाका इसमें बहुत सारी यानी कि वीट और फार्मिंग और ये दुनिया में अब बहुत सारी शॉर्टेज हो जाएगी अब इन चीजों की आप देखेंगे एनी anyway, तो यूक्रेन जो है वो असल में ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च का एक हिस्सा है और ये उसी यानी कि एम उसी यानी कि वो एम्पायर कह सकते हैं या सिविलाइजेशन uh, या तमदन का हिस्सा है जिसका हरक्यूलीज uh, हिस्सा होता था जिसे कुरान ने रूम कहा है ठीक है और ये रूम से मुराद यूरोपियन नहीं है इधर क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ जरा ये बात क्लियर हो जाए क्योंकि कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं आप लोग जो है ना शायद जबरदस्ती कुछ चीजें फिट करने की कोशिश कर रहे हैं और... हो सकता है लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ इधर इफ यू लुक अप एम्पायर तो आप खुद फैसला कर सकते हैं कि जब मैं आपको उसका मैप दिखाऊंगा तो आपको ये मैं अभी दिखाता हूँ आपको एक मैप जिससे ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कोई अच्छा सा मैप मुझे मिल जाए तो चलो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं ठीक है तो ये था बेजेंटीन एम्पायर ठीक है तो बेजेंटीन एम्पायर जो था वो आप देख लें यूरोप का एक बहुत कम हिस्सा है ठीक है और ये जो है ये जो फ्रेंक्स हैं ये जो फ्रेंच और एंग्लो सैक्सन जिसे कहा जाता है अमरी अमरीका और ब्रिटानिया वगैरह ये भी इधर हैं फ्रेंक्स ये फिर जो है इधर जो है स्पेन करदोबा वगैरह ये इनकी अपनी एम्पायर थी इधर बहुत सारी मुख्तलिफ एम्पायर्स हैं ठीक है और ये जो है ना ये जो लाल में है ओके okay? ये ये जो इजिप्ट में है ये ये भी जो है ये एक ये भी एक मुख्तलिफ ये ये था दिस वॉज दी कैथलिक ये जो लाल जो है कम जो लाल है ठीक है ये जो बेजेंटीन एम्पायर जो था पोलिटिकली वो यूरोप का एक बहुत छोटा हिस्सा था और ये जो सैसियन एम्पायर जिधर लिखा गया है दिस इज दर्जियन एम्पायर ठीक है दर्जियंस और फिर ये डेमास्कस जूसलम असल में जूसलम उनका था मेन लेकिन जब डेमास्कस नहीं रहा उनका मेन तो फिर जो है वो इस्तांबुल जो जिसे आजकल ये कॉन्स्टिनोपल इधर जो कहा जाता है ये इधर देख रहे ना कॉन्स्टिनोपल यानी कि यूरोप की ईस्ट साइड की सिविलाइजेशन है यूरोप की वेस्टर्न असल में एक और मैप अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसमें बकायदा जो है दिखाया गया है कि यूरोप का ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड कौन से हैं जरा मैं दिखाता हूं इधर ईस्टर्न इधर एक मैप होगा तो शायद उससे ज्यादा क्लियर ये जो ये जो लाल है ना जी जी दिस इज वेयर द ईस्टर्न साइड ऑफ यूरोप दिस और जो ग्रीन है दिस इज द वेस्टर्न साइड ऑफ यूरोप ठीक है और इधर जो मैं एक और चीज आपको दिखा दू एक मेरे पास था मैप वो बहुत जबरदस्त था वो उसमें बहुत सारी चीजें 
एक बहुत यानी के क्लियर तो ये आप देख रहे हैं वेस्टर्न एम्पायर ईस्टर्न एम्पायर जो दिल्ली खा जी तो यूरोप का जो ईस्टर्न साइड है दैट वाज बेजेंटीन एम्पायर और ये थे क्या थे ये ये थे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस ठीक है और जो वेस्टर्न साइड है वेस्टर्न साइड जो है वो ये कैथोलिक्स थे और बाद में प्रोटेस्टेंट्स जो आए हैं ठीक है जो अमेरिका में भी प्रोटेस्टेंट्स हैं लेकिन पूरी दुनिया में ज्यादातर वो कौन से हैं कैथोलिक्स लेकिन ये जो है ये जो क्रिश्चियंस हैं जिनका सेंटर यानी कि उनका काबा बाद में जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल में था और जो कैथोलिक्स थे उनका जो था रोम में था ठीक है तो रोम और रोम से इसको जरा आप फर्क कर लें कि हजूर के जमाने में कुरान ने जिसको रोम कहा है वो ये है ईस्टर्न साइड ईस्टर्न साइड ठीक ठीक है और जो वेस्टर्न साइड में जिसे कहते हैं ना रोम वो ठीक है वो भी है लेकिन जब हम कुरान की बात करेंगे तो कुरान ने स्पेसिफिकली ईस्टर्न साइड ऑफ यूरोप को रोम का है ठीक है और उधर वो क्या है बेजेंटीन एम्पायर इसका भी मैं जरा एक आ, मैं जरा वो एक बात क्लियर कर लू मैं जरा एक बात हिस्टोरिकली आप देखो रोम जो था रोम जो असली रोम था वो तो क्रिश्चियन नहीं था देर इज फर्स्ट रोम सेकेंड रोम थर्ड रोम फर्स्ट रोम जो था पहला जो रोम जो आए पहले तो ग्रीक आए फिर रोमन्स आए फिर रोम के बाद बैजेंटीन एम्पायर आया ठीक है अच्छा अब ये जो ये जो तब्दीली हुई है कि वो पेगन्स थे बुद्धों की पूजा करते थे फिर क्रिश्चन्स बन गए ठीक है तो ये जो क्रिश्चियंस बने हैं और उससे जो एक एम्पायर जो तश्कील आई है एक यानी कि पहले तो वो खुदा को नहीं मानते थे अहलुल किताब नहीं थे ठीक है उनका एक डाउनफॉल डाउनफॉल हुआ द फॉल ऑफ रोम ठीक है उसके बाद एक नई तहजीब आई लेकिन ये नई तहजीब की बुनियाद क्या थी क्रिश्चियनिटी कौन सी क्रिश्चियनिटी उसकी बुनियाद ये थी ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी ठीक है तो रोम अगर नस्ल के लिहाज से क्या कहा जाए जिस तरह अगर नस्ली लिहाज से कहा जाए तो उसमें वो पूरा यूरोप शामिल हो सकता है ईस्ट एंड वेस्ट दोनों थे, थे। लेकिन अगर हम कुरान के रोम की बात करेंगे कुरान किसको रोम कह रहा है वो किसी नस्ल की बात नहीं कर रहा क्योंकि कुरान जब कह रहे हैं कि गोली बात रोम फी अदनल और ये जो रोम द रोम है तो वो किस पूरे यूरोप की बात कर रहे हैं बात नहीं कर रहे ना एक खास एक तहजीब की बात कर रहे तो रोम जो कुरान में आया है दैट इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप एंड दैट इज द ईस्टर्न रोमन कैथोलिक चर्च पार्ट ऑफ यूरोप ठीक है तो इसको आप इस तरह तकसीम कर लें कि एक है रोम आप कह सकते हैं कि नस्ली तौर पर कह सकते हैं जिसमें सारे यूरोपियंस अमेरिका ऑस्ट्रेलिया उसमें सब आ जाएंगे लेकिन कुरान नस्ल की बात इधर नहीं कर रहा था इस इन आयत तो रूम की जो आयतें हैं वो किसी नस्ल की बात नहीं कर रही थी उधर अल्लाह ताला एक एम्पायर जो यानी कि जो पर्शियन एम्पायर और रोमन जैसे कहते हैं रोमन एम्पायर या बेजेंटीन एम्पायर जो था अच्छा अब उसी बुनियाद पर उसी चर्च की बुनियाद पर एक और तहजीब उठी है वो भी यूरोप की ईस्टर्न साइड पे है ठीक है वो भी रोमन की ईस्टर्न साइड पे है एक उसी चर्च की बुनियाद पे बनी है ठीक है दो और इनका और वेस्टर्न यूरोप की नहीं मिलती इनकी तहजीब ही मुख्तलिफ है ठीक है इनकी तहजीब ही मुख्तलिफ तहजीब है बिल्कुल इनका कल्चर मुख्तलिफ है रशिया इज नॉट वेस्टर्न इन देंस ऑफ लाइक इंग्लैंड एंड अमेरिका एंड इस तरह वो नहीं है ठीक है हाँ यानी कि हदीस के लिहाज से और ये अक्सर बेशतर होता है कि कुरान में कभी कोई एक चीज हदीस में एक लिहाज से इस्तेमाल होती है और कुरान में 
دوسرے لحاظ سے استعمال ہوتی ہے اس کی بہت ساری مثالیں مل سکتی ہیں ٹھیک ہے کہ قرآن میں ایک چیز کو استعمال کیا گیا ایک لحاظ سے حدیث میں اس کو دوسرے رخ سے استعمال کیا گیا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں صرف ایک تاکہ بات جو ایک بہت ایک عام سی مثال ہے کیتال جو لفظ قرآن میں آیا ہے کیتال لڑنا ٹھیک ہے وہ حدیث میں لفظ جہاد کے لیے آیا ساتھ آیا اکثر و بیشتر اگر آپ صحیح بخاری میں مسلم میں اگر آپ کتاب الجہاد میں چلے جائیں تو وہ سارے غزوات کی باتیں ہیں سارے لڑنے کی باتیں ہیں لیکن قرآن میں جو جہاد آیا ہے وہ وہ ہر قسم کا جاہد و بھی ام علیکم وہ اپنے نفس کے ساتھ بھی جہاد کرنا اپنے مال کے ساتھ بھی جہاد وہ ہر تو یہ مختلف ہو گیا نا یعنی کہ یہ ایک قسم کا ایک موجا ہے کہ قرآن کی ایک اپنی لینگویج ہے ایک لحاظ سے ایک اپنی اصطلاحی مفہوم ہے جو حدیثوں سے مختلف ہیں اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ حضور نے قرآن نہیں لکھا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی تو ایک اپنی سوچ تھی اپنی ایک کہنے کا انداز تھا جو قرآن سے ہٹ کر تھا اور قرآن کا ایک اپنا انداز تھا اور کبھی کبھی ان دونوں کو ملا کر نئی چیزیں ابھرتی ہیں تو جس طرح کہ نیت اور اخلاص قرآن لفظ اخلاص استعمال کرتا ہے نیت قرآن نیت کا لفظ قرآن استعمال نہیں کرتا حدیث میں جو لفظ ہے نیت آیا ہے اب وہ ایک ہی چیز کے دوسرے پہلو ہیں ٹھیک ہے تو اینی وے تو میں یہ صرف کہہ رہا تھا کہ اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو بیزنٹین امپائر ہے یہ جو جو تہذیب ہے یہ لبرل نہیں ہے ان کے ہاں وہ مرد مرد شادی نہیں کر سکتا یہ لبرل نہیں ہے یہ ان کا جو ہے مزاج جو ہے وہ مختلف ہے وہ مزاج ہم سے چھپا اس لیے رہا کیونکہ وہ سوویت یونین آ گیا تھا اور سوویت یونین کے آنے کی وجہ سے ہمیں جو اصلی جو روم ہے ہماری جو پیدائش ہوئی ہے کہ جیسے میں پیدا ہوا تو یو ایس ایس آر تھا پھر نائنٹین نائنٹیز میں یو ایس ایس آر ختم ہوا پھر اس کے ٹیس نیس ہو گئے پھر کسی ایک کہہ سکتے ہیں طریقے سے وہ ایک قسم کا کھڑا ہوتا رہا کھڑا ہوتا رہا اس کی اکثر و بیشتر وجہ یہ تھی چرچ تھی چرچ کی وجہ سے کیونکہ جو یوکرین میں تھا وہ بھی چرچ میں جا رہا ہے اسی چرچ میں جا رہا ہے جو رشا میں جا رہے ہیں یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ہی ایک ہی قسم کی کرسٹینٹی تھی بائنڈنگ فورس جو ان کے درمیان بائنڈنگ فورس ہاں بالکل ہاں تھی وہ کرسٹینٹی تھی ٹھیک ہے تو اب جو ہے پوٹن یعنی کہ وہ چاہے وہ کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو لیکن حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ کیونکہ چرچ از دا بائنڈنگ فورس اور اب پوٹن کیا کہہ رہا ہے پوٹن یہ کہہ رہا ہے رشیا کے انٹلیکچوئل تھنکرس جس طرح آپ لوگ شاید جانتے نہیں ہوں گے لیکن رشیا کا جو سب سے بڑا تھنکر ہے انٹلیکچوئل تھنکر سب سے بڑا میں شاید نہیں کہہ سکتا بھی لیکن جس طرح علامہ اقبال تھے انہوں نے ایک سوچ دی اس کی بنیاد پر پاکستان بنا ایک سوچ کی بنیاد پر پاکستان بنا نا رشیا کی جو سوچ ہے اس کا تھنکر کون ہے اس کا اقبال کون ہے کون یہ کہہ رہا ہے کہ رشیا جو ہے ایک الگ تہذیب ہے ورنہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر یعنی کہ وہ دنیا کے حصے ہو اور ٹریڈ کر رہے ہو اور اکنامکس ہو رہا ہے تو آپ بس وہ اسی گلوبل حصے بن جاؤ گے آپ تو وہ ویسٹرن سولائزیشن کے حصے بن جاؤ گے ٹھیک ہے وہ چرچ ہوگا لیکن وہ یعنی کہ وہ سیکولر ایک چیز ہوگی اس وقت رشا میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ ایک قسم کی ایک ایک ایسٹرن اورتھوڈاکس خلافت قائم ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یعنی اس کی میں آپ کو ذرا آپ کو میں دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور ہمارے جو سامعین ہیں ان کو ذرا اندازہ ہو جائے اس بات کا میں ذرا دو چیزیں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں تھری رشیا بلڈ تھری نیو چرچز اے ڈے ٹھیک ہے آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کہ ہر ہر روز تین مسجدیں نہیں بنے ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک اور چیز
ये क्रिश्चियन औरतें हैं अच्छा बिल्कुल उस तरह जिस तरह मुसलमान हाँ मैं अब दिखाता हूं आपको इनके जो पादरी हैं इनकी टोपी भी है इनकी दारी भी है ठीक है बल्कि मेरी एक बात भी हो रही थी एक ईस्टर्न ऑर्थ से कुछ दिन पहले ना ठीक तो वो मुझे कहता है कि वो बाकी क्रिश्चियनिटी हमें कहती है कि योर मुस्लिम क्रॉसेस <laughs> हो तो मुसलमान ही लेकिन क्रॉस बस पहना हुआ है तुमने यानी कि इतनी यानी कि वेस्टर्न यूरोप भी इनको इस लिहाज से देखता है कि इनके वैल्यू सिस्टम हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है अच्छा जो अमेरिका कभी नहीं चाहता और खासतौर पर इसराइल भी कभी नहीं चाहेगा वो ये है कि किसी किस्म की खिलाफत कायम हो जाए ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च की किसी भी क्रिश्चन कंट्री की यानी कि सेक्युलरिज्म से कोई मुल्क निकल जाए और वो अपने दीन को कायम कर ले और वो सुपर पावर भी हो और वो न्यूक्लियर पावर भी हो चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो रशिया हो कभी वो ये नहीं चाहेंगे कि दोबारा दीन की तरफ जाए सही सही ठीक तो इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम अमेरिका को और लिबरलिज्म को खासतौर पर हाँ मैं सारी आपको एक बात बता रहा था बहुत जरूरी वो ये कि जो इकबाल है रशिया का उसका नाम है एलेक्सेंडर डूगिन ओके एलेक्सेंडर डूगिन उसका नाम है उसने किताब लिखी है बहुत सारी उसने किताबें लिखी हैं एक उसकी किताब का नाम है द फोर्थ पॉलिटिकल थ्योरी मैं जरा दिखा भी देता हूं आपको शायद इंटरेस्टिंग हो आपके लिए तो ठीक है और मैं जरा उसने ये किताब लिखी है अलेक्जेंडर डूगे ने ठीक है फोर्थ पॉलिटिकल थ्योरी फोर्थ पॉलिटिकल थ्योरी क्या है फोर्थ पॉलिटिकल थ्योरी ये है कि हम हम लिबरलिज्म की तरफ नहीं जाएंगे हम एंटी लिबरलिस्ट लिबरलिज्म की तरफ जाना ही नहीं ये और एक जो स्टेट होती है एक तहजीब उसको दीन चाहिए और उसको एक लीडर चाहिए पॉलिटिकली एक सियासी लीडर और एक मजहब हो जैसे चर्च और स्टेट कहते हैं एक किस्म की खिलाफत होगी ना लेकिन उनके यहाँ वो डूलिस्टिक है यानी कि पॉलिटिकल लीडर और रिलीजियस लीडर तो इनके यहाँ ये है कि पुटन और इनका जो पेट्री है उसका नाम मैं इसको भूल रहा हूँ क्रेलिन 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 मेरा ख्याल से उसका नाम है कुछ इस तरह वो ये चाह रहे हैं कि एक तहजीब कायम हो जिसमें पोलिटिकल लीडरशिप भी हो और चर्च की लीडरशिप भी हो साथ साथ और जो दीन के जो मकासद हैं उसको भी पूरा का पूरा जो है इन्फोर्स किया जाए तो दिस इज द फोर्थ पॉलिटिकल थ्योरी और वो ये कह रहे हैं कि वेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं चाहिए हमें उनके तहजीब नहीं चाहिए हमें उनकी लेसबियनिज्म गेज और ये जो सारा जो तहजीब है ये फहाश का जो तहजीब है फहाशी तहजीब है हमें ऐसे कोई लेना देना नहीं हम तो चाहते ही यही है कि हम तो मुसलमानों की तरह हों मैंने उनके बहुत सारे पादरी ये कह रहे हैं उनका एक बहुत फेमस पादरी भी अगर मेरे पास टाइम हुआ मैं दिखाऊंगा वो बहुत यानी कि उसकी पॉलिटिकल पोजीशन नहीं है लेकिन वो बहुत मरूफ एक शख्सियत है प्रश्न में पादरी हैं वो हमेशा इस चीज़ की बात करते हैं कि हमें जो है इसके बजाय कि हम वेस्ट की तरफ देखें हमें मुसलमानों की तरफ देखना चाहिए यानी कजाकिस्तान उजबकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान तो यानी कि अंदर से ये एक आवाज़ उभर रही है ये जो आप पॉइंट बता रहे हैं कि ये तो के स्टेट के साथ साथ एक दीन को भी तो ये तो बहुत एक क्रूशल टर्न ऑफ हिस्ट्री नहीं है कि जब पूरी दुनिया को कॉलोनाइज कर दिया गया कि दीन तो स्टेट के सामने भी नहीं आना चाहिए उसे तो अपनी जेब में रखें या उसे अपने घर में रखें तो ये थ्योरी जो है जो आप बता रहे हैं जो ये लोग प्रजेंट कर रहे हैं ऑर्थोडॉक्स ये तो बहुत टर्निंग पॉइंट नहीं है हिस्ट्री का ऑफकोर्स इसलिए वो बहुत एक बहुत वो प्रॉब्लम में है वो प्रॉब्लम ये है कि मैं दिखाता हूँ ना पुटन 
एंड चर्च क्योंकि वेस्ट ने सारी कोशिश तो हमेशा यही की है कि दीन जो है वो कभी भी स्टेट लेवल पे नहीं आना चाहिए राइट एग्जैक्टली तो व्हाई पुटिन सेज रशिया एंड यूक्रेन शेयर व्हाट वन फेथ वन फेथ ठीक है तो हमारा तो दीन एक है तो हमें तो एक होना चाहिए क्रिल ये उनका नाम है जो वहां का जो पादरी है ठीक है द पेट्रियर्क जो सबसे बड़ा उनका है इन लीग विद पुटिन यानी कि जो कर रहा है वो वही कर रहा है कि यानी कि ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं सही ठीक ठीक है मैं इसके ऊपर एक और दिखा देता हूं आपको ओके ऑन फेथ पुटिन इज क्रिश्चियन ठीक है तो यानी कि पुटिन को आप बहुत सारी उसकी तफसीर तफसीरें तस्वीरें जो देखेंगे ही इज इन दी अब ये जूसलम पोस्ट में यानी कि यहूदी भी इसके ऊपर बात करें व्हाई रशियाज चर्च इज बैकिंग पुटिनस वॉर ओके तो ये जो चर्च स्टेट है ना ये कह रहे हैं कि चर्च स्टेट हिस्ट्री अब आप इस तरह इसको एक लिहाज से समझ सकते हैं इसके बहुत सारे और भी यानी कि एंगल्स हैं लेकिन जिस एंगल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेजेंटीन एम्पायर वॉज द चर्च एंड स्टेट टूगेदर अगर आप यानी कि इंटरेस्टिंगली अनफ अगर आप और कभी मैंने इसके ऊपर तफसी बहुत तफसीली मैंने बात करनी है बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट फॉर द पीपल दैट वुड बी इंटरेस्टेड लेकिन अगर आप देखें ना कि हर क्यूलीस की वो जो है सबसे पहली हदीस है सही बुखारी की सबसे चैप्टर नंबर वन है बदायत वही वही की शुरुआत और उसमें जो सबसे पहले हदीस है वो हर क्यूलीस की है और उससे आपको मालूम हो जाएगा कि जो पॉलिटिकल लीडर था हराकुलिस और रिलीजियस लीडर की कितनी यानी कि तकरीबन इक्वल पावर थी एक किस्म की यानी कि हरकुलिस चाहता था मैं मान लू हजूर को लेकिन उसने बादलियों की वजह से नहीं एक्सेप्ट किया ठीक है तो यानी कि ये जो एक किस्म का चर्च एंड स्टेट ये जो है कॉन्सेप्ट ये एलेक्जेंडर डूगिन चाहता है कि ये दोबारा कायम हो जाए इससे जो है क्या होगा तहजीब जो है वो उस रुख पे रहेगी जिससे ये तहजीब टूटती नहीं लेकिन जो मगरबी तहजीब है जो फहाशी है सब कुछ है उसे तो तहजीब जो है बस वक्त की बात होती है टूट जाती है तो वो ये चाह रहे हैं कि क्रिश्चियन मोरलिटी और ये जो क्रिश्चियन यानी कि जो जो एथिक्स जिसे कुरान ने भी फिर इजाजत दी कि चलो आप एक अहली किताब लड़की है अगर हकीकत में अहली किताब है वो वो लेनी जो कभी चर्च में नहीं जाती ना उसका कोई पादरी है ना उसका कोई शेख है और ना वो कभी उसको बाइबल का कभी पता है वो उसकी बात नहीं यानी कि अगर आप अहलुल किताब से शादी करें तो वो ये वाले अहलुल किताब है इस तरह के जिनके यानी कि एथिक्स वही हैं जो मुसलमान के होंगे और फिर यही क्रिश्चियंस होंगे कि जब वो जो अपने अगर दीन को जानते हैं तो फिर इस्लाम को जानना उनके लिए एक बहुत एक एक तबी बात हो जाती है क्योंकि वो जब वो खुद ही हिजाब कर रहे हैं वो खुद ही वो जो है वो खुदा को हर चीज पे मान रहे हैं और खुदा को हर चीज के ऊपर आगे रख रहे हैं तो वो फिर ये इस्लाम उनके लिए एक बहुत एक एक बहुत इजी चीज हो जाती है और इसलिए आप अगर नोट करें हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मुसलमान किधर से हुए हैं या तो मुसलमान हुए हैं इधर ये इस इलाके में जिधर आप हैं ये पाकिस्तान में हिंदू थे मुसलमान हुए ठीक है या क्रिश्चन थे ये सीरिया में क्या थे तुर्की में क्या थे ये सारा बेजेंटीन एम्पायर का हिस्सा है ये सारा ये इजिप्ट इजिप्ट आपने देखे ना इजिप्ट को उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ था सीरिया को जूसलम को ये सारे किसके इलाके हैं आज ये सारे मुसलमानों के इलाके हैं ना तो ये जो इतनी यानी एक हारमनी जो है एक इतनी एक नेचुरल यानी कि एक रिलेशनशिप है कि वो चाहे मुसलमान नहीं है यानी कि शरी लिहाज से मुसलमान नहीं है लेकिन उनके यहाँ उनके दीन के अंदर इतना नूर है कि उनको यानी कि इस्लाम का अक्स जो है और इस्लाम की सच्चाई सच्चाई जो है वो बहुत आसानी से दिखाई जा सकती है सही ठीक 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 है यानी कि इतना नूर है उनकी यानी कि जो भी बाइबल को पढ़ेगा और उसके ऊपर अमल करेगा तो वो जब कुरान पढ़ेगा तो फिर ये वही होगा जो कुरान ने डिस्क्राइब किया है कि वो अहलुल किताब जब वो कुरान को पढ़ते हैं तो उनके आंसू रोते हैं 
वो 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 अमेरिका की ये बात नहीं कर रहे जिसने कभी ना खुदा का नाम सुना ना हिजाब सुना ना वो, वो उसकी बात नहीं हो रही वो उनकी बात हो रही है औरतें जो ऑलरेडी कवर करती हैं ऑलरेडी जो है वो तकबर नहीं है तकबर के खिलाफ हैं ज्यादा खाना ना खाओ ज्यादा बात ना करो रहबानियत है रहबानियत के साथ देखिए हर बंदा तो रहबान नहीं है लेकिन वो रहबान का एक किस्म का एक वो जो तस्किया है कम सोना कम खाना कम बात करना वो अपने ख्वाहिश नफ्स के खिलाफ लड़ना तकबर ना करना ये सारी वो जब वो इस्लाम को देखते हैं तो देखते हैं ये तो वही है जो हम कह रहे हैं और इसलिए अगर आप मैप अगर कभी देखें तो ये जो इलाके हैं सारे तो अगर कोई कहता है कि ये हम जबरदस्ती फिट कर रहे हैं हो सकता है हो लेकिन आई डोंट थिंक सो क्योंकि ये जितना सारा इलाका है ये जिधर ये ये सारा इलाका फिर इजिप्ट का सारा इलाका ये सारा मुसलमान हो गया ना तो यही है जो खुशखबरी कुरान ने दी थी एक किस्म का आप कह दें कि लेकिन ये जो ग्रीन में है इधर ये सारा आज मुसलमान है तकरीबन मेजोरिटी ऑफ इट तो ये एक किस्म की कुरान की प्रोडिक्शन थी कि आज तो हो सकता है कि आप पिसे हुए हो और आपके ऊपर जुलम हो रहा है मक्का के अंदर लेकिन कल ये जीत जाएंगे और ये जो जो शिरक का जो तहजीब है फारिस की जो तहजीब है ये खत्म हो जाएगी और ये जीत जाएंगे ये तुम्हारे साथ रहेंगे ठीक है अच्छा इसी आयत को अगर आप इस अब ये जो रूम की आयत है इसके ऊपर हम देखते हैं फिर जो है मैंने बात करनी है यूक्रेन के ऊपर पहले तो आप रशिया को समझें और रशिया को इस तरह इस तरह समझें कि रशिया की जो तहजीब है वो यूएसएसआर के बाद क्या बन रही है ठीक है और आ, फिर उसके बाद फिर अगर टाइम मिला तो डॉलर के ऊपर भी बात कर सकते हैं ठीक है तो पहले तो हम जाते हैं ना कुरान के पास तो अच्छा बिस्मिल्लाहमदुल्लह तो बाद आऊद बिल्लाजी बसमीम अलफलामीम तो जितनी भी सूरतें अलिफ लाम मीम से शुरू होती हैं इनमें एक ताल्लुक है एक दूसरे के साथ खास तौर पे एंड ऑफ टाइम्स और एस्केटोलॉजी लगता है इन सूरतों में बहुत होती है वो नहीं बात रूम अच्छा रूम जो है इधर अब यूरोप की बात तो नहीं हो रही यूरोप तो नहीं आंख पाया हुआ था ना इधर तो बात हो रही एक सिविलाइज एक यानी एक सियासी एक तहजीब की गोलीबत रूम और रूम इधर जो है इस बेजेंटीन एम्पायर अर्द ये जो तुम्हारे करीबी जो जमीन है उधर वहम से अगलीबून ये अदन अल अर्द के एक और भी मायने हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है वो साइंस में चले जाते हैं लेकिन मैं उसके ऊपर आज बात नहीं करूँगा और वो इस यानी कि इस हार के बाद वो गालिब भी हो जाएंगे फी बिद सीन कुछ ही सालों के अंदर जो इंटरेस्टिंग जो पार्ट है ना वो ये है लमर देखो सारे जो फैसले हैं अल्लाह के अमर में है अल्लाह के हाथ में है मिन काबल पहले भी व मिन बाद और बाद में भी ये अल्फाज क्यों आए मिन कबल व बाद अच्छा इसकी एक तफसर तो ये है कि मिन कबल व बाद के मायने हैं मिन कबल जब तुम हार गए व बाद जब तुम जीत गए ठीक है लेकिन इसके एक और मायने भी ये हो सकते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने आय तीन तीसरी आयत है उसमें ऑलरेडी कह दिया तुम गालिब हो जाओगे ठीक है उस लिहाज से अगर पढ़ा जाए कि अब बात यानी कि मुस्तबिल की हो रही है यानी कि अः वह बादी गलब हिम सैली बोन फी बिदी बात खत्म हो गई अब नई बात यानी कि उसका कंक्लूजन लमरुमिन कबल और अल्लाह ही के लिए था हुक्म पहले भी यानी कि पहले जो ये होगा वो अमिन बाद और बाद में जो आने वाले हालात हैं उसमें भी ठीक 
वह यौम इदिन और उसी दिन यफराहुल मुमिन और उसी दिन मुमिन जो हैं जो साहबा इक्राम हैं उनको बहुत खुशी होगी अच्छा ये जो लफ्ज़ फ़रा है ये बहुत इंटरेस्टिंग है इसका मायने ये नहीं है कि सिर्फ यानी कि हम कहेंगे कि चलो देखो कुरान सही था वो गालिब हो गए बल्कि इसमें कोई एक हकीकी ऐसी कोई चीज़ होगी जिसकी वजह से यौम इदी यफराहमिन अच्छा इसकी ये जो ये ना यौम इदी यफराहमिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये है मुदारे में फ्यूचर टेंस में सही है अच्छा। इसका एक लिहाज से तो मीनिंग ये लिया जा सकता है कि फ्यूचर में मिनबादू की ये एक तफसील दी जा रही है अच्छा। लेकिन इसकी तफसील ये भी हो सकती है कि फ्यूचर में हजूर के जमाने में दोनों यानी की तफसील है ठीक है बी नसर अल्लाह की मदद से तो इधर क्या चीज मालूम हुई कि बी नसर ये जो इधर लफ्ज आया यंसर मैशा अपने जो वादा है उसको कभी नहीं तोड़ता लेकिन अक्सर लाइन लेकिन अक्सर वेशतर लोग नहीं जानते ठीक है ये जो आयत है ये खास तौर पर ये जो हिस्सा है अमर उमिन कबल व मिनबाद ये अल्लाह ही के लिए है अमर पहले भी यानी कि जो पहले अब हो चुका और इसके बाद में भी जो आंदा आएगा इसमें इस बात का इशारा है कि कभी कोई आ, एक और जंग होगी जिसमें रूम की मदद की जाएगी अच्छा जिस बाई चांस अब हुआ ये कि ये भी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि मैं ये बात पूरी कर लू ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है ये स्पेशली अलग अलग ने वहां पर ये जिक्र भी किया है कि वाद अल्लाह वाद वा, वादे का जिक्र किया है और अल्लाह ताला वादे से जो है नहीं करता ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस Moscow, Third Rome, mm-hmm. okay, is a theological and political concept asserting that Moscow is the successor of the Roman mm-hmm. Empire. So, ठीक है तो ये जो है ना Third Rome refers to the doctrine that Russian is specifically a Moscow succeeded Rome, and the Byzantine Rome as the ultimate center of the true Christianity and of the Roman Empire. ठीक है तो और ये हमारी एक्सप्लेनेशन से नहीं आ रहा ये ऑलरेडी किसी और की एक्सप्लेनेशन से ये चीज सेम चीज साबित हो रही है हाँ ये थर्ड जी हाँ हम खुद फिक्स एड नहीं करने की कोशिश कर रहे बाकी जगह भी ये चीज ए, मतलब सामने हाँ। आ रही है और खास तौर पे मैं ये कह दू अगर रोम ये जंग जीत गया मीनिंग रशिया अगर ये जंग जीत गया For their religion, same. So then, definitely, वो एक हकीकी बात बन जाएगी कि Rome, Russia is the next Rome. Next Rome. ठीक है और Russia अब ये चाह रहा है कि जितने भी Eastern Orthodox churches हैं वो सारे कंबाइन हो जाएं और Russia जो है वो हर लिहाज से हर अंदाज से liberalism के खिलाफ और dollar के खिलाफ और अपने तहफ़ के लिए अपने चर्च के लिए वो लड़ने के लिए हर हर यानी कि स्टेप लेने के लिए तैयार है ठीक है अच्छा अब इसमें मैं सिर्फ बात कर देता हूँ इशारा कर देता हूँ कि इनका जो काबा है वो है वो हागा सोफिया तो वो फिर वो भी चाहेंगे अगर वो सक्सीड होते हैं वो तो एक तरफ तो पॉजिटिव बात यह हो गई कि उन्होंने लिबरलिज्म को ख़त्म कर लिया और उन्होंने ये जो ये जो तहजीब है पूरी दुनिया के ऊपर उसकी जो ताकत जो है उसकी जो होल्ड है फाइनेंशियल होल्ड नहीं करोगे जो हम चाहेंगे तुम्हारे बैंक्स बंद कर देंगे और ये भी एक बहुत जरूरी बात इसके ऊपर भी मैंने करनी है अभी करते हैं इसके ऊपर बात लेकिन मैं ये कुरान से पहले मैं दिखा दूँ कि रूम कौन थे रूम अब आप अगर कोई हर, हराकिलस को कहें फॉर एग्जाम्पल कि जो तुम्हारे से पहले जो रूम था तुम जो तुम कह रहे हो रूम 
वो तो चर्च वो तो क्रिश्चन नहीं थे वो तो बेगन्स थे तुम किस तरह कहते हो द नेक्स्ट वो तो उसका जो एसेंशियल जो जवाब ये है रोमन वॉज ऑलवेज ईस्टर्न साइड ऑफ यूरोप ठीक है द ईस्टर्न साइड ऑफ द एम्पायर ऑफ यूरोप इज रोम वी कैन दिस वन वे टू अंडरस्टैंड इट लेकिन इसमें मैं गलत हो सकता हूं लेकिन मैं जिस बात पे गलत नहीं हूं वो hmm. ये है कि रोम जिसे कुरान आइडेंटिफाई कर रहा है वो बेजेंटीन एम्पायर थी और वो यूरोप का हिस्सा के बहुत छोटा हिस्सा उनके पास था यूरोप का अच्छा आगे मैं फिर अब ये दिखाता हूँ इनशाला कि अच्छा एक सेकेंड ये मैं अच्छा ये जो रूम है ये जो एम्पायर बन रही है ठीक है और ये जो लिबरलिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं और ये जो एक चर्च के अंदर सबको ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स के क्रिश्चियंस जितने भी हैं उनको एक चर्च के अंदर डाल रहे हैं इधर मैं एक और बात कर दूं कि इनको एक बहुत बड़ा थ्रेट ये है बहुत बड़ा थ्रेट ये है उसके लिए एक असलाह वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मेरे जुबान में नहीं है वो एक ख़ास इस्तेमाल करते हैं लफ्ज उसके लिए वो ये है कि बहुत सारे क्योंकि चर्चेज डिवाइड हैं वो एक दूसरे से अग्री नहीं करते लेकिन रोमन कैथलिक्स हैं और फिर जो है प्रोटेस्टेंट्स हैं और फिर उनमें भी बहुत सारी मुख्तलिफ शाखे हैं शाखे हैं मेथडिस्ट हैं प्रस्पिटेरियंस हैं वगैरह वगैरह तो एक यानी कि एक मूवमेंट जो उठ रही है जो ख़ास तौर पर ईस्टर्न औरथोडॉक्स चर्चेस के लिए बहुत यानी कि डेंजरस है उनके लिए उनके यहाँ okay. वो ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि चलो कुछ समझौता तो हो जाए ना रोमन कैथोलिक्स का और ईस्टर्न चर्च का और जो है प्रोटेस्ट का कुछ यानी कि वी शुड गेट अलॉन्ग कुछ ना कुछ हमारी गेट अलॉन्ग होनी चाहिए दे ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च ये नहीं चाहता और इधर एक और बात कर लू ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च हेट्स वेस्टर्न कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट मोर देन दे हेट मुस्लिम ठीक है और इसका जो इशारा है वो कुरान में है सही जिसकी वजह से मैं एक बात बता दू अब जिससे क्योंकि अगर कोई जानता है और पढ़ रहा है कि वेस्ट वेस्ट यूरोपियन जिस चीज को मसाया अपना समझेगी और जिसे जूस जो है अपना मसाया समझेंगे ठीक है ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स सिर्फ जिद ही के तौर पर कहेगी नहीं ये ये मसाया नहीं हो सकता क्योंकि तुम कह रहे हो इट्स मसाया यानी इतना आप वो उसको समझ लें ठीक है अब मैं आपको कुछ और चीजें कुरान से दिखाना चाहता हूं ताकि ये बात एक किस्म की कंप्लीट हो जाए तो चाहे हम फिर अगले हफ्ते इसको हम कैरी ऑन कर सकते हैं लेकिन इसके ऊपर मैं ये कहना चाहो ये कहना चाहता हूँ मुझे कामुद्दीन की जो बात कर रहे थे ना उसके ऊपर भी इनशाला वापस आएंगे लेकिन इस बात को मुकम्मल करके इनशाला ओके अब मैं आपको दिखाता हूँ कुरान से कुछ चीजें जो मैं समझता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहले तो मैं सुलमायदा के ऊपर जाऊंगा ताकि मैं एक आयत आपको दिखाऊं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है लेट मी सी इफ आई कैन अच्छा ये देखने आए तब वो मिन लदीना कॉलू इन नसारा और उनमें से जो कहते हैं हम नसारा हैं ठीक है यानी कि जो कहते हैं मैं क्रिश्चियन हूं अखज न मीसा कहू हमने उनसे वादा लिया मीसाक लिया फनसू हज मिम्मा दो किरू उसका फिर बहुत बड़ा हिस्सा वो भूल गए कि अल्लाह ताला ने हमसे क्या वादे लिए 
کہ عورتیں جو ہیں وہ حجاب کریں اور یہ ساری چیزیں بین تو ہم نے ان کے درمیان یعنی کرسچن کے درمیان جو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ کرسچنس اغرین بین العداوت والبغضاء الى يوم القيامة ہم نے ان کے درمیان اختلافات پیدا کر دیے ہیں دشمنی کے صحیح اور ایک دوسرے سے نفرت اور غصے کے قیامت کے دن تک یہ الا یوم القیامہ یہ قران کی اصطلاحی الفاظوں میں سے ہے صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایسے کرسچنز رہیں گے جو ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرتے ہیں کیا مد تک ایک دوسرے سے نفرت کریں گے جو ایسٹرن آرتھوڈاکس کہتی ہیں وہ کبھی ویسٹرن آرتھوڈاکس نہیں مانے گی جو ویسٹرن ویسٹرن کیتھلکس کہتے ہیں وہ ایسٹرن نہیں کہیں گے ٹھیک ہے تو یعنی کہ اب اس لیے کیونکہ ان کی ضرورت ایک پولیٹیکل ایک یعنی کہ سیاسی ضرورت ہو جاتی ہے کہ اچھا اگر ہم یورپ کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے اگر ہم زیادہ چرچ کی طرف جاتے ہیں تو اب ہم اگر تہذیب کا رخ بدل رہے ہیں تو اب کس سے دوستی کریں گے کس سے دوستی کرنی چاہیے یعنی کہ اگر آپ نے امریکہ کو نکال دیا یورپ کو نکال دیا اور آپ سپر پاور بھی رہنا چاہتے ہیں تو پھر کس کے ساتھ دوستی کریں گے ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گا قرآن نے اس کا کیا جواب دیا لیکن اس سے پہلے میں ایک اور چیز دکھا دوں قرآن میں یہ جو ہے نا لن ترتا ان کل یہود والنصارا آپ سے یہود اور نصارہ کبھی خوش نہیں ہوں گے حتی انٹل تتبع آپ پیروی کریں اچھا ادھر ملا تان نہیں آیا ملا تان ان کا جو ملت ہے اس کی آپ پیروی وہ ایک کی بن جائے گی قل ان هدى الله هو الهدى ولا ان ولا ان اعتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم اس آیت کی میں ذرا آپ کو ذرا تفصیل تھوڑی سی بتا دوں تاکہ اس کی جو اکویشن جو ہے وہ سمجھ آ جائے دیکھو یہ جو یہود اور نصارہ کی جو تہذیب ہے اسے انگلش میں کہتے ہیں جڈے او کرسچن اگر یہود اور نصارہ ساتھ ہو جائیں اب آپ اس کے میننگ ذرا سمجھیں اس کی یعنی کہ ہاؤ یعنی آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ایک جملہ اگر آپ کو کہے کہ مسلمان اور ہندو ایک دین بن گئے ہیں کبھی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا نا کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان اور ہندو ایک ہی یعنی کہ تمدن کے حصے ہو جائے نہیں ہو سکتا اسی طرح کبھی یہ نہیں ہو سکتا تھا کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہود اور نصارہ ایک تہذیب بن جائیں گے کیونکہ کیوں کیونکہ یہودیوں نے تو ان کا خدا کو قتل کیا ایک کوئی کٹر ہندو ہو اور آپ اسے کہیں کہ میں جو گائے ہر روز کھاتا ہوں اور اس کو ہر روز ذبح کرتا ہوں وہ آپ کے ساتھ آپ اس کی آپ کی اور اس کی کس طرح بنے گی جب یہودیوں نے ان کے یعنی کہ جو ایسٹرن آرتھوڈاکس یعنی کہ جو کرسچنز ہیں ایسٹرن آرتھوڈاکس کرسچنز جو ہیں اصلی کرسچنز ہیں جو سیکولرزم سے پہلے ٹھیک ہے کرسچنز اگر وہ سنتے ہیں کہ یہ تم یہودی ہو تم نے ہمارے خدا کو قتل کیا ہے ہم تم کس طرح معاف کریں یہ اور اگر کبھی کوئی کہتا پانچ سو سال پہلے کہ یہود اور نصارہ وہ ایک تہذیب ہو جائیں گے ان کی بڑی دوستی ہوگی ان کے الائنسز ہوں گے تو لوگ اپنا سر پڑھ کر کے بیٹھ جائیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا امپاسبل ٹھیک ہے اچھا لیکن ہوا اور وہ تہذیب جو کبھی مل نہیں سکتی تھی دو تہذیبیں مل گئی اور اسے کہتے ہیں جڈیو کرسچن سولائزیشن 
یہ لفظ جڈیو کرسچن سولائزیشن یعنی کہ یہ اٹس لائک آکسی مورانس کمنگ دو اپوزٹ چیزیں آپس میں آ رہی ہیں اور یہ صرف تب ہی پاسبل ہے کہ جب دین کی حیثیت کم کی جائے اور سیکولرزم کی حیثیت بڑھا دی جائے یہ صرف تب ہو سکتا ہے یعنی کہ ہندو اور مسلمان ایک تہذیب کس طرح ہو سکتے ہیں صرف سیکولرزم کے اندر ہو سکتے ہیں نا اگر دینی تہذیب ہو تو اس میں تو نہیں ہو سکتے لیکن بی نیبرز آپ ان کے ساتھ معاہدہ کریں بزنس کریں ٹریڈ کریں لیکن تہذیب ایک نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے صرف تہذیب صرف تب تب ایک ہو سکتی ہے جب سیکولرزم اوپر ہوگی دین جو ہے وہ نیچے ہوگا تو پھر آپ کہیں گے پھر وہ پھر وہ جو تہذیب ہوگی جس میں یہ اپوزٹس مل گئی ٹھیک ہے لن تردا ان کل یہود یہودی اور نسرانی تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کی ملت ایک ہی ملت کو پیروی نہیں کرے اچھا اس کو آپ کنٹرسٹ کر لیں دو اور چیزوں سے ادھر قرآن نے دوسرا رخ دیا اس کا قالت یہود النصارا علیہ شعیع یہودی تو کہتے ہیں نسرانیوں کے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں کوئی یعنی کہ حیثیت ہی نہیں وہ قالت النصارا علیہ ست الحود و علیہ شعیع اور نسرانی یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی حیثیت نہیں ان کا کوئی یعنی کہ کوئی کوئی وہ کسی چیز کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے وہ ہم یتن الکتاب ہر کے وہ ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں اچھا اسی کو پھر قرآن نے ایک اور لفظ میں قالو وہ کہتے ہیں لئی خل الجنت اللہ من کہنا ہدن او نسارا وہ کہتے ہیں جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ تم یہود یا نسارا نہیں ہو جاتے ادھر بھی جو ہے دونوں کو ملا دیا گیا ٹھیک ہے تو یہ جو اسی طرح جو ہے ایک اور جگہ پہ آتا ہے کون ہدن او نسارا تحت یا تو یہودی ہو جاؤ یا نسارا ہو جاؤ آپ کو جو ہدایت مل جائے گی تو اگر تو اس لن تردا ان کے یہود و لن سورا حت تب یا مل تو ہم کو جڈیو کرسچن سولائزیشن کے لحاظ سے سمجھا گیا کہ ایک تہذیب بن گئے تو پھر یہ جو ایک تہذیب ہے جس میں یہودی بھی ہیں نسارا بھی ہیں یہ اس تہذیب سے مختلف ہے جو کہے گی ان نسارا ہم نسارا ہیں ہم یہود نہیں ہیں ہمارا یہود سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم ان کے ساتھ ریلیشن شپ ایک الائنس ہو سکتی ہے لیکن ہماری تہذیب الگ ہوگی ہم تہذیباً الگ ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو آیت ہے اب آپ اس آیت کو اگر آپ دیکھیں مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا کہ وہ آیت کدھر ہے لیکن میں دیکھ لیتا ہوں میں سوتل عالم ران میں ہے لیکن ادھر میں دیکھ لیتا ہوں آپ کو یاد ہے کون سی آیت سورت المائدہ میں ایٹی کے قریب اب اس آیت کو دیکھیں ذرا لتا جی دن ٹھیک ہے یہ لفظ اس آیت میں دو دفعہ آئے ہیں اس کے معنی کیا ہوئے کہ یہ ایک ہی واقعہ کی بات ہو رہی ہے جس طرح قرآن میں آتا ہے الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي عنك الظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى جب دو دفعہ ایک چیز استعمال ہوتی ہے تو وہ ایک کھٹے ہو جاتے ہیں لتجدن ایک تو یہ ہے مدارع میں آ گیا لام تاکید اور نون نون تاکید کے ساتھ صحیح ہے یعنی کہ یہ کبھی ہوگا فیوچر میں اشد ناسی عداوت للدین آمن اچھا ادھر ہو گیا کہ وہ ایک دوسرے سے عداوت کریں گے جو ہم نے ابھی آئے پڑھی ادھر عداوت آئی ہے یہودیوں کی اور ہندوؤں کی مسلمانوں کے خلاف کہ ایک ایسا وقت آئے گا 
जब इस्लाम इतना कमजोर हो जाएगा कि वो अपनी दुश्मनी तुम्हारे ऊपर जाहिर कर सकेंगे ये है अदावत आमनु अल यहूद कि यहूद भी अपनी ताकत का मुजाहरा कर सकेंगे मुसलमानों के ऊपर और वल्लदीन अशरकू और जो शिरक करने वाले हैं यानी हिंदू ये यहूद और हनूद का जो ताल्लुक जो है इसके ऊपर डॉक्टर साहब रहमत ने बहुत बात की है तो अदावत अलदीन आमन इसी तरह आप समझ लें कि बकरा के मायने हैं बकरा जो कि एक वो हिंदू चीज है बकरा की तहजीब करना यानी उसकी उसकी इज्जत करना लेकिन इसका मौजूद ज्यादा यहूदी है तो एनीवे वेदीन आमन अल यहूद वल्लदीन अशरकू जब यहूद अपनी अदावत में यानी कि मुजाहरा करेंगे और उसी के साथ साथ जब तुम देखोगे हिंदू भी अपनी अदावत का मुजाहरा कर रहे होंगे उस वक्त तुम्हें दोस्ती किधर से मिलेगी जबकि तुम कमजोर हो गए आमनु तुम देखोगे तुम्हारे सबसे करीब दोस्ती में वो होंगे ईमान वालों के जो कहेंगे इन्ना नसारा हम तो नसरानी है ऐसे नहीं है कि एक छोटा सा कोई ग्रुप होगा बल्कि पूरी तहजीब होगी क्यों वैली का भी अन्ना मिन हम इसलिए कि उनमें से होंगे उनमें से उनकी जो तहजीब है उसके हिस्से में होंगे किसी सीन प्रिस्ट व रोहबान और रहबानियत यानी कि एक किस्म का अब समझ लें तजिए तो नफ्स का एक बहुत होगा इंस्टीट्यूशन और उनमें वो तकबर नहीं होगा जो जो के अक्सर व बेशतर चिट्टे लोगों में वाइट पीपल में देखा जाता है ठीक है वो जो है वो उनकी दावत होगी दूसरे क्रिश्चन के साथ भी और मुसलमानों की दावत होगी यहूद और इनके साथ जो हिंदू हैं जब आप देखोगे यहूद और यहूद और हनूद का इस्लाम के खिलाफ काम करना तो उस वक्त तुम देखोगे और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि पहले जो है यहूद और हनूद का जिक्र है फिर उसके बाद क्रिश्चियंस का जिक्र है यानी अगर आप हमारी जो रीसेंट हिस्ट्री है उसको देख लें तो पहले तो आपको नजर आएगा इसराइल इस्लाम के खिलाफ बहुत था फिर जो है वो आर और बीजेपी और ये फिर हुआ अब ये एक नया चीज निकल रही है कि जिसमें ये क्रिश्चियंस जिनकी शनाख्त है उनकी जुडेव क्रिश्चियन सिविलाइजेशन की शनाख्त नहीं है उनकी शनाख्त ही ये है कि हम क्रिश्चियंस हैं ठीक है उन्होंने जो है वो उनकी जो तहजीब है वो अलग है वेस्टर्न यूरोप से ठीक है तो ये जो तहजीब है रशिया की जो तहजीब है ये तहजीब और ये जो सारा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की जो तहजीब है ये हमसे ये हमसे करीब होंगे क्योंकि उनके पास भी कोई रास्ता नहीं है अगर आप अमेरिका से दोस्ती नहीं करते आप यूरोप से दोस्ती नहीं करते तो फिर क्या रह जाता है चाइना लेकिन ज्यादा हमारे और उनके ताल्लुक ज्यादा है क्योंकि हम भी ईसा को मानते हैं वो भी ईसा को मानते हैं हम भी हिजाब को मानते हैं वो भी हिजाब को मानते हैं तो ये है असल में मसला तो बाकी रह गई और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन मेरे ख्याल से वक्त जो है शायद खत्म हो रहा है हाँ जी आज से हमने काफी डिटेल में बड़ा अच्छा टॉपिक जो है ना कुरान जी से डिस्कस हो गया तो नेक्स्ट टाइम जो है थोड़ा सा उसको यूक्रेन वाले पार्ट को भी जरा कवर करने हाँ, we'll ये ये काफी इंटरेस्टिंग आपने आज जो है वो सुरतुल बकरा से और सुरतुल माहिदा से काफी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया ये तो बिल्कुल ऐसी लगता है कि जैसे ये आयात जो है हमारे माइंड से बिल्कुल ऑफ है कि वी डोंट पे अटेंशन टू दिस बिल्कुल इस तरह जिस तरह के आज के लिए ये हदायत के लिए हैं लेकिन जो है वो अब पाकिस्तान को अफगानिस्तान को तुर्की को भी और जितने भी मुसलमान मुल्क है मलेशिया को अब उनको चाहिए इस कुरान के ऊपर अमल करें और वो अपना रुख जो है वो बिल्कुल जो है वो लिबरलिज्म से काटें डॉलर से काटें और यानी कि ताल्लुक जो है उस तरफ बनाए जिस तरह अल्लाह तीन कि ये नहीं कि वो 
हम ये आ, उनकी यानी पूजा करें ये नहीं कह रहा लेकिन मैं कह रहा हूं कि ताकत हमें उससे मिलेगी उस जरिए से हमें ताकत मिलेगी तो उधर जो है हमें फेस करना चाहिए वो जिस तरह अमेरिका ने तो यूक्रेन को बड़े वादे दिए थे आखिरी वक्त में वो नहीं आया इसी तरह अमेरिका ने यू ई को भी बड़े वादे दिए थे कि वो तुम फिक्र ना करना एनर्जी का हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे सऊदी अरब उसका फोन नहीं उठा रहा यू उसका फोन नहीं उठा रहा सारे अमेरिका के वादे धोखे होते हैं ठीक है तो अब जो है वो कम से कम जिसमें थोड़ी सी यानी कि तकबर ना हो थोड़ी सी खुदा होफी होगी उस तहजीब उससे जरा आपको जो है वो कम से कम ये कि रशा वादा तो करता है तो पूरा तो करता है ना तो या जिन में, जिन में, या, या जिन के अंदर कुछ मजहब की झलक नजर आ रही है कम से कम आप उसको ट्रस्ट तो कर सकते हैं हाँ तो खासतौर पर जो पाकिस्तान की जो फौज है उनके जो आई एस आई जो है या जो मुख्तल मुसलमान ममालिक हैं उनके ऊपर उसके बगौर करना चाहिए कि अगर ताकत चाहिए अगर ताकत चाहिए तो फिर रास्ता सिर्फ ये है वरना वो आपको एफ सिक्सटीन देगा पैसे ले लेगा और फिर देगा नहीं और या फिर आपको वो दे देगा पार्ट्स नहीं देगा फिर तो प्रॉब्लम जो है वो बहुत लंबी है ये अमेरिका की जो दोस्ती है वो बहुत महंगी है तो इन ठीक है फिर इसके ऊपर आगे जो कुरान के जरिए जो है वो खासतौर पर यूक्रेन का जो कुरान में जो जिक्र है वो बहुत इंटरेस्टिंग है तो इन शाह वो टॉक अबाउट दैट नेक्स्ट टाइम इन शाह